வணக்கம் நாம் தமிழில் தட்டச்சு செய்வது தொடர்பாக சில செய்திகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழில் தட்டச்சு செய்யணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் முயற்சி செஞ்ச உடனே நாம் தமிழில் எப்படி தட்டச்சு செய்கிறது பிழையின்றி எப்படி தட்டச்சு செய்கிறது இதுக்கு எதாவது வகுப்புக்கு போகணுமா இல்லை ஏதாவது கற்றுக்கணுமா இல்லை இதை டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டு போனால் தான் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய கற்றுக்க முடியுமா என்கிற பல கேள்விகள் நண்பர்கள் மத்தியில் எழுவதை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போது தமிழில் தட்டச்சு செய்யணும் என்று விருப்பப்படுபவர்கள் நிச்சயமாக எந்த விதமான பயிற்சி நிலையத்திற்கு செல்லாமல் நீங்களாகவே கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு விசைப்பகை தான் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை நேராக கூகுள் போங்க தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க என்டர் தட்டுங்க இப்போ இமேஜில் போய் நீங்கள் தேடும் பொழுது உங்களுக்கு தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதற்கான விசைப்பலகை கிடச்சிரும் இது அப்படியே ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுடைய டெஸ்க்டாப் பக்கத்தில் ஒட்டி வச்சிங்க இப்போது நீங்கள் ஒட்டி வைத்ததற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு விசைப்பலகை உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட்டாக கிடைக்கும் சரி மற்ற விசைப்பலகைக்கும் இந்த விசைப்பலகைக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் ஏன் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சிறந்த விசைப்பலகை என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்பது உலக இணையத்தால் உலக தமிழர்களால் உலக அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே விசைப்பலகை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகையில் அப்படி என்ன சிறப்புன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இருபத்தி ஆறு எழுத்து இருக்குங்க இருபத்தி ஆறு எழுத்த நாம் தட்டச்சு செய்யும் பொழுது முதல்ல ஷிஃப்டுக்கு அழுத்தி தான் எந்த பேரகிராஃபுக்கும் கேப்டல் லெட்டர் போடுவதற்காக நாம் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனால் தமிழில் பாருங்கள் மொத்தம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்குது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களுக்கும் ஷிஃப்ட் என்கிற கி மாற்று விசையே இல்லாமல் மிக அருமையாக தட்டச்சு செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கீபோர்டு தான் இந்த தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகையில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஓரு கீஸ் தான் முப்பத்தி ஓரு விசையிலேயே இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மாற்று விசை கிடையாது ஷிஃப்டே போடாமல் இப்போ நாம் டைப் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அ ஆ இ இ உ உ இது மாதிரியான எழுத்துக்கள் எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்திலே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த குவர்ட்டி கீபோர்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் உள்ள கீபோர்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ஏ பி சி இது எல்லாமே வரிசையாக இருக்காது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இருக்கும் அது மெக்கானிசம் ஃப்ரெண்ட்லி கீபோர்ட் இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கீபோர்ட் இது யார் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவர்களுக்கு எளிமையாக நினைவில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விசைப்பலகையாக தமிழ் விசைப்பலகை இருக்குது தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை பொறியாளர்கள் அறிவியலாளர்கள் இலக்கிய ஆளர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று கூடி உருவாக்கியது தான் இந்த தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை மிகச்சிறந்த விசைப்பலகை ஆ ஆ இ இ இது எல் இது எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அதாவது உயிர் எழுத்துக்கள் எல்லாமே இடதுபுறமாக இருக்குது உயிர்மை எழுத்துக்கள் எல்லாமே வலதுபுறமாக இருக்குது இப்போது இதில் எப்படி தட்டச்சு செய்வது என்பதை நாம் அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம் மொத்தத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி ஓரு கீகள் மூலமாக முப்பத்தோரு விசைகள் மூலமாக நாம் தட்டச்சு செய்ய போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு கீசை நேரடியாகவும் இருநூற்றி பதினாறு எழுத்துக்களை இரண்டு விசை மூலமாகவும் தட்டச்சு செய்ய போகிறோம் வேகமாக தட்டச்சு செய்ய நம்மால் முடியும் எப்படி வேகமாக தட்டச்சு செய்ய முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது இப்போ நிறைய பேர் தமிழில் தட்டச்சு செய்வாங்க அவர்களுக்கு எந்த முறையில் செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா ரோமனைஸ்ட் ஃபோனட்டிக் என்கிற முறையில் செய்வாங்க எப்படின்னா ஏ எம் எம் ஏ ஏ அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் அடித்து தமிழ் வர மாதிரியான நிலையில் செய்வாங்க அது மாதிரி செய்வது என்பது ஒரு தலையை சுற்றி மூக்கை தொடுவது போன்ற கதை தான் அது மாதிரியான முறைகளை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் ஏன் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பார்க்குற பொழுது பாருங்கள் இப்போது இந்த தொழிலாளின்னு ஒரு சொல் இருக்குது இந்த சொல்லை நாம் வந்து ரோமனைஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் அடித்து தமிழில் வர மாதிரியான முறையில் தட்டச்சு செய்யும் பொழுது நாம் டிஹெச்ஓ இசட் ஐ எல் ஏஏ அப்புறம் ஒரு ஷிஃப்ட் அழுத்திக்கிட்டு எல் ஐ ஏன்னா இது வேறு லீன்றதுனால அப்படி தட்டச்சு செய்வாங்க தமிழ் தொண்ணூத்தொம்பதில் தட்டச்சு செய்யும் பொழுது இந்த தா ஓ இத்து ப்ளஸ் ஓ இத்து கூட்டல் ஓ தோ அதில் தா ஓ அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா தோன் வந்துடும் ழாவும் ஈயும் அடிச்சிங்கன்னா ழீன் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஆரம்ப கல்வியில் படிக்கும் பொழுது இக்கு ப்ளஸ் இ கி 
இக்கு பிளஸ் உ கு இக்கு பிளஸ் உ து இத்து பிளஸ் உ து இது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பாடு மூலமாக நாம் படிப்போம் அது மாதிரியான வாய்ப்பாடுகள் மூலமாக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் இந்த விசைப்பலகை ஒரு தொல்காப்பிய முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டதுன்னு வச்சிங்களேன் இப்போது விஷயத்துக்கு வருவோம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் அடித்து தமிழில் வருவதற்கும் தமிழில் அடித்து தமிழில் வருவதற்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகையை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தொழிலாளி என்ற ஒரு சின்ன சொல்லை அடிப்பதற்கு நமக்கு மூன்று விசைகள் மீதமாகிறது வெற்றி என்று ஒரு சொல்லை அடிப்பதற்கு இரண்டு விசைகள் மீதமாகிறது கனையாழி என்கிற சொல்லை அடிப்பதற்கு நான்கு விசைகளும் தந்தம் என்று சொல்லுகிற ஒரு சொல்லுக்கு மூன்று விசைகளும் மீதமாகிறது அப்போது ஆங்கிலத்தில் அடித்து தமிழில் கொண்டு வருவதற்கான நாம் முயற்சி செய்கிற பொழுது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது விழுக்காடு விசைகளை மீதம் செய்து கொடுக்கிறது விரைவு தட்டச்சை எளிதாக மாற்றுகிறது எது தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகையை நீங்கள் பழகுவதற்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூகுள் போங்க தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதும் சொல்லி தட்டச்சு செஞ்சு வரக்கூடிய அந்த இமேஜஸில் வரக்கூடிய ஏதாவது தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தாளை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப் பக்கத்தில் ஒட்டி வச்சுங்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அம்மா அப்படின்னு அடிக்கணும்னா ஆ மா அடிக்கிறது மா ஒரு புள்ளி வைக்கிறது பதில் எஃப் என்ற விசையை அடிக்கிறோம் அது புள்ளி வச்சுக்குது மா அடுத்தது மா அடிக்கிறோம் மாவும் ஆவும் ஆவண்ணாவும் அடிக்கும் பொழுது துணைக்கால் எழுத்து வந்துடுது இப்போ இது மாதிரி நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து சொல் இருபது சொல் அப்படின்னு சொல்லி பழகினாலே ஒரு மூன்று நாட்கள் நான்கு நா நான்கு நாட்களில் நீங்கள் முழுமையாக தமிழ் தட்டச்சு செய்ய முடியும் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை இன்னொரு விஷயத்தில் நமக்கு கூடுதலான ஒரு வசதியை தருகிறது அது என்ன வசதின்னு பார்க்கணுன்னா இப்போது அது பாருங்கள் புள்ளி கன்று தங்கம் தந்தம் வெற்றி இது மாதிரியான சொற்கள்லாம் நாம் அடிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் அடிக்கும் பொழுது புள்ளி என்று அடிக்கும் பொழுது பு இல் லி இந்த இல்லுக்கு லா போட்டு மேலே தலை மேலே புள்ளி வைக்கிறீங்க இல்லைங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு விசையெல்லாம் நீங்கள் அழுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை பூவும் லாவும் போட்டுட்டு மறுபடியும் இன்னொரு லா அடிக்கும் பொழுது அதுவே தலைமேல் இருக்கக்கூடிய புள்ளியை வைத்து கொள்ளுகிறது அதனால் நமக்கு ஒரு விசை மீதமாகிறது இப்போ பாருங்கள் பூ லா லா இ அப்படின்னு அடிச்சிங்கனால போதும் இதில் நீங்கள் லாவிற்கு மேலே வைக்கக்கூடிய புள்ளியை வைக்காமலே அதுவே வைத்து கொள்கிறது அப்போது இது சொற்கள் தெரிந்த ஒரு விசை பலகையாக இருக்கிறது கன்று நடிக்கணும் நாம் கா இன்று நடிக்கணும் க ந ர உ அப்படி நடிச்சிங்கனாலே கன்று என்கிற புள்ளியை நாவுக்கு மேலே வர புள்ளியை அதுவே வைத்து கொள்ளும் தங்கம் தந்தம் இந்த வெற்றி வெற்றிக்கு வே இற்றிக்கு ராவும் இன்னொரு ராவும் அடிக்கும் பொழுது அதுவே புள்ளி வைத்து கொள்கிறது எனவே உங்களுக்கு விசையை மீதம் செய்து கொடுக்கிறது வேகமான தட்டச்சை சாத்தியமாக்குகிறது வேகமான தட்டச்சை சாத்தியமாக்குவதன் மூலமாக டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் போயிட்டு ஒருத்தர் தமிழ் படித்து தமிழ் டைப் பண்ண கற்றுக்கிட்டு அவர் வந்து ஜூனியர் சீனியர் ஐ ஸ்பீட் இந்த லெவல்லாம் கூட கற்றுக்கிட்டு அடிப்பவரையை விட தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் அடிக்கிறவங்க வேகமாக தட்டச்சு செய்கிறாங்க என்பது உண்மையாகவே ஒரு ஆய்வு ரீதியாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து இது நேரடியாக ஒரு செயல்பாட்டு முறையில் பல முறை நானே உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்போது நம்ம தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது எப்படி கற்றுக்கொள்வது என்கிற பொழுது நமக்கு நம்ம ஆன்லைன்லேயே நிறைய டியூட்டர் எல்லாமே கிடைக்கிறது தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது டாட் ஓஆர்ஜி என்று தட்டச்சு செஞ்சு வெப்சைட் போகும் பொழுது பல்வேறு செய்திகளை நமக்கு தருகிறார்கள் இதன் மூலமாக முயற்சி செய்வதன் மூலமாக தமிழ் தட்டச்சை வேகமாக எளிதாக நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது உண்மை இதை நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் தான் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் பண்ணும் பொழுது என்ஹெச்எம் ரைட்டர் அழகி இ கலப்பை தமிழ் விசை என்ற எண்ணற்ற செயலிகள் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் பண்ணும் பொழுது இருக்குது இப்போது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் எல்லார் கையிலையும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு இல்லாதவன் அரை மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கூட இப்போது முதுமொழிகள்லாம் மாறிக்கிட்டே வருதுங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் நாம் தமிழ் தட்டச்சை எப்படி செய்வது என்பது கூட பயிற்சி செய்யலாம் நேராக ப்ளேஸ்டோர் போங்க ப்ளேஸ்டோரில் செல்லினம் அப்படின்னு சொல்லி தட்டச்சு செய்யுங்க செல்லினம் தட்டச்சு செஞ்ச உடனே அதை பாருங்கள் மூ மாதிரியான ஒரு ஐக்கானோட இப்படி ஒரு செயலி நமக்கு இருக்குது நாம் இதை தரவிறக்கம் செய்கிறோம் 
தரவிறக்கம் செஞ்சதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ் தட்டச்சு செய்வதற்கான ஒரு நல்ல விசைப்பலகை நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது இப்போது இது மாதிரியான அது செல்லினமாக இருக்கட்டும் எழுத்தாணி என்கிற விசையாக இருக்கட்டும் தமிழ் விசையாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலுமே நீங்கள் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்கிற விசை முகத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்வதன் மூலம் இந்த பாருங்கள் செல்லினத்தில் மிக அருமையான ஒரு விசைப்பலகை தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகை இது போன்று நமக்கு கிடைக்கிறது இப்படி கிடைக்கும் பொழுது இதில் அதே விசைப்பலகை தான் நம்ம டெஸ்டாப்பில் பார்த்த அதே விசைப்பலகை தான் ஆனால் இதில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன மாற்றத்தை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்னென்னா எஃப் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு எழுத்தின் மீது தலைப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய அந்த எஃப்ஐ கீழ்ப்புறமாக ஸ்பேஸ் பார்க்கு பக்கத்தில் இதை வச்சுருக்காங்க ஸ்பேஸ் பார்க்கு பக்கத்தில் வைப்பதன் மூலமாக நமக்கு தேவையான ஒரு கேப்பை ஒரு விசையை ஒரு இடைவெளியை அவர்கள் அளித்து வேகமான தட்டச்சை லகு ஆக்குகிறார்கள் மொபைலில் தட்டச்சு செய்வது டெஸ்டாப்பில் தட்டச்சு செய்கிறத விடவும் ரொம்ப சுலபமான வழிங்க நம்ம மொபைலில் தட்டச்சு செய்யும்போது சொல் தேர்வு காமிக்குது எனவே நம்ம சொல் தேர்வை வேகமாக நாம் நாம் தேர்வு செய்வதன் மூலம் வேகமான தட்டச்சு என்பதை எளிதாக்குகிறது இப்போ பாருங்க தமிழில் தட்டச்சு செய்ய போகிறோம் நம்ம இப்போ இப்போது இங்கே வந்துட்டோம் இதில் பாருங்கள் இந்த விசைப்பலகை இருக்குது இந்த விசைப்பலகையில் நாம் இதுதான் தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒம்பது தட்டச்சு விசைப்பலகை முறை இப்போ பாருங்கள் இலக்கணப்படி நடிக்கிறேன் இ ல இக் மேலே நான் புள்ளி வைக்க மாட்டேன் புள்ளி வைக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு கா அடித்தா அதுவே புள்ளி வச்சுக்கிச்சு பாருங்கள் கன படி மறுபடியும் ரெண்டு பா அடிக்கிறேன் அதுவே புள்ளி வச்சுக்கிச்சு படி அப்படின்னு அடித்தாச்சு பல இடங்களில் ப ல இடங்களில் இ ட ங்கா அடிச்சிருக்கேன் ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன் இடங் க லீ லீ அடிக்கணும்னா எப்படி அடிக்கணும் லாவும் ஈயும் அடிச்சிங்கன்னா லீ ஆகிடும் இல்லு கூட்டல் இ லீ அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இதுதான் இடங்களில் அதுவே து து எப்படி அடிக்கணும் தா கூட்டல் ஓ து வே வே அடிக்கும் பொழுது வா கூட்டல் ஏ வே அதுவே இப்படி திக்கெட்டும் பரவட்டும் தமிழ் அப்படின்னு அடிக்கிறோம் நம்ம இப்போது தீ தீக்கு வந்து தாவும் ஈயும் அடிக்கிறோம் தீ இக் நான் சொன்ன மாதிரி புள்ளி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மறுபடியும் அதே உயிர்மை எழுத்து வருதுன்றதுனால அதுவே புள்ளி வச்சுக்கோம் தி காப்பட்டோம் கெட்டும் பரவட்டும் தமிழ் இதில் உங்களுக்கு பல்வேறு ஐயங்களுக்கும் விடைகள் கிடைக்கும் இப்போ பறவை அடிக்கணும் நீங்கள் பறவைக்கு எந்த ரா போடுறதுன்ற ஒரு ஐயம் இருந்தால் கூட பாருங்கள் ர வை பறவைகள் பறவை பார்வை இது மாதிரியான சொல் தேர்வுகளை செல்லினம் போன்ற செயலிகள் நமக்கு அளிக்கின்றன எனவே நீங்கள் இதில் வேர்டில் அடிக்கலாம் இமெயிலில் அடிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் அடிக்கலாம் குறுஞ்செய்தி அடிக்கலாம் எல்லாவற்றிலும் தமிழ் அடிக்கலாம் இது தமிழ் என்பது யூனிகோடாகவே இருக்கிறது யூனிகோடு என்பது ஒருங்குறி எழுத்து ஒருங்குறி எழுத்துனா தமிழை தமிழால் அடிக்கிறோம் அது உலகத்தினுடைய எந்த நாட்டுக்கு போனீங்கனாலும் அந்த எழுத்துரு இல்லாமலே அவர்களுக்கு தமிழிலேயே தெரியும் அதுதான் இதில் ஒரு வியப்பான ஒரு கூடுதலான ஒரு வசதி பாருங்க தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் விரைவாக அடிக்க முடிகிறது தெளிவாக அடிக்க முடிகிறது முடிகிறது எந்த விதமான பயிற்சியுமே இல்லாமல் அடிக்க முடிகிறது ரோமனைஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபொனிட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் மூலமாக தமிழ் வருவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் ஏன் தவிர்க்கணும்னா நாம் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் மிக்க வரலாறு உள்ள ஒரு தமிழை நோய் என்ன ஒரு மொழி கொண்டு அடிப்பது என்பது தவறான ஒரு வழிமுறை எனவே தமிழை தமிழால் உள்ளீடு செய்வோம் என்பது தான் முக்கியமான ஒரு செய்தி அப்போது இதன் மூலமாக தமிழ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விசைப்பலகையை வைத்து தமிழை இணையத்தில் வளப்படுத்துவோம் வலு